Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis, bienvenidos, un shalom bien grande. Es nuestra clase número 7 del Zohar Akadosh, la Parashah Vayetze, los párrafos 16 al 18. Y hoy día el Zohar va a decir, ¿sabe qué? ¿Cuál será la ventaja de estar en la línea central del árbol de la vida? En la clase número 6 hemos visto el lado de la derecha, el lado de la izquierda y la línea central. Y hemos observado que hay libros que están aquí, oh, Shira Shirin, Kohelet y Mishlei. Y el Sohar hoy día va a decir las ventajas que hay al estar en esta línea central. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a andar al extremo. ¿Dónde está mi extremo? Por ahí mi resortera. Yo estaba con él al inicio. ¿Dónde fue mi resortera? Esto. No vamos a utilizar estos extremos para amenazar a alguien. Él sabe que tú vas a entrar por el lado de la izquierda o tú vas a ir por el lado de la derecha. No. No vamos a usar extremos. En esta forma vamos a ir por la línea central. Entonces, bien. Bienvenidos, un shalom bien grande y nos vamos a divertir sin usar la resortera. Y cabalísticamente ya hemos visto que Jacob, estamos hablando de la columna central, él es justamente él es esta columna del medio del árbol de la vida. Esto lo hemos observado en la clase número 6. Y hoy día veremos un detalle más sobre esto, sobre Jacob, sobre esta columna del medio y por supuesto... ¿Cuál es el beneficio de estar, de permanecer en la columna del medio? Esta es la clase número 7. Es el segundo año de lectura que de nuestro Sohar Akadosh para Shabbat Y el detalle está en que Jacob salió de Beersheba y fue a una ciudad llamada Harana. Y el Sohar, en base al versículo 18 al 20, Jacob está iluminando irradiando la luz que él representa. En el árbol de la vida, nosotros ya sabemos que Jacob, él es la sefirá de Tifer. Entonces, le representa toda esta línea central, específicamente la sefirá de Tifer. El texto de Bereshit, de 28.10, dice que Jacob salió de Beersheba y él fue en una línea hasta llegar a Harana. Entonces, hubo un movimiento de esa luz que es Jacob desde Beersheba subiendo hacia el norte. Jacob es la sefira de Tifer, entonces el Zohar va a querer saber, no el movimiento que se ha hecho de la luz, que salió de aquí abajo y se fue allá arriba, no. Él va a querer saber qué es la ciudad de Beersheba, qué significa es porque si logramos entender, si logramos captar, Vamos a saber cuál es la función de Tiferet y por qué es una ventaja estar en la línea central del árbol de la vida. ¿Y por qué es una ventaja? Porque esta sefirá también representa el sol. ¿Se imaginó? Va a haber un alumbramiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es que uh, Jacob esté en Beersheba? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de esta acción? Y no vamos a utilizar, como hemos dicho en el inicio, nuestra resortera. Esto nosotros no vamos a forzar la cosa. ¿Sabe qué? Le vamos a amenazar. O tú sales de Beersheba y me vas, dejaremos y no vas a conocer cómo funciona eso. Esto es usar el lado de la izquierda. Una vez más, no vamos a usar este Jueguito de los niños. No vamos a usarlo. Y es la luz de la columna central del árbol de la vida, que es la columna del, del medio, que es diferente. Entonces, ¿qué significa todo ese proceso, todo ese mecanismo? Y el Zohar dice que el primer concepto que hay es que la luz de Jacob es una luz de equilibrio entre las dos luces anteriores a él, que es la luz de Geset con la luz de Gevor, está haciendo aquí la línea central, entonces Jacob va a ser un equilibrio, su luz es de equilibrio. Jacob le hace el equilibrio, está haciendo, él está en la línea central, el sol está aquí, entonces el equilibrio es entre el Geset 
la columna de la derecha con la columna de la izquierda. No te olvides. La columna de la derecha es el jesé de Abraham, es ríblica, es el amor, es como aquel que sube y baja. La columna de la izquierda, ¿qué es? Es la Gevurá, es el juicio, es Yitzhak. ¿Estás viendo? Columna de la derecha, ríblica. Columna de la izquierda, Yitzhak. Ahora, ¿cómo tú explicarías que ríblica está en el lado de la derecha y Yitzhak está en el lado de la izquierda? ¿Se acuerda quién es el padre de ríblica y quién es el padre de Yitzhak? Haga el equilibrio con el brazo central. Él va a estar equilibrando todos estos elementos. Al equilibrar, ¿qué ocurre? No hay extremos. Al no haber el extremos, ¿qué tenemos? No hay efectos colaterales. ¿Usted observó? Mira qué bonito la línea central de esto trata esta clase número 7. Y quien hace el equilibrio también, no te olvides, oh, es Mishley, aquí está también Shira Shirin, aquí está Koelet, aquí está el abuelo, aquí está el padre, oh, Resed Gevurá y la línea central. Observa lo hermoso y lo bello que puedes hacer en toda una clase. Y cabalísticamente, esto significa ser la columna del medio que es diferente. Es jugar con todos estos procesos de equilibrio. Saber cuándo se va a dar más cuerda al Gesed, a Shirashirin, a Ríblica, al abuelo. Cuando hay que darle más cuerda a la Gevurá, a Isaac, a Koelet, al padre. Entonces... Significa que yo tengo en mí la combinación aquí adentro, si yo soy la columna del medio, dentro de mí está la combinación de dos posibilidades, dos tendencias de manifestación de forma armónica, no son extremos, no vamos a usar el método de la resortera. Son formas armónicas, dos posibilidades, dos tendencias, es armónica sí, sin extremos. No vamos a estar ni en el extremo del amor en exceso, ni en el extremo del juicio y la guevura sin piedad. Vamos a trabajar justamente en la línea del medio. Y la resortera nosotros no la vamos a usar, entonces la vamos a guardar, le vamos a colocar bonito aquí con este, con aquel mecanismo, como nos acordaremos de nuestros días de niños, ¿se acuerda? Le vamos en el bolsillo, ella. El Sohar va a decir ahora, ¿sabe qué? La columna de la derecha y la columna de la izquierda también son colores. La columna de la derecha es el color blanco y la columna de la izquierda es el color rojo. Y Jacob va a tomar estos dos tonos, el blanco y el rojo, y los va a combinar. Y de esta combinación de blanco y rojo, para dar el equilibrio, va a aparecer un color llamado escarlata. Nosotros dentro del español o del portugués no tenemos mucho la costumbre, no nos ubicamos mucho de este color escarlate. El Sohar dice que la combinación, el equilibrio entre la columna de la derecha que es blanco con la columna de la izquierda que es rojo me da el tono escarlate. No te olvides, la luz en sí él es blanca. Hay un experimento que has hecho Newton, ¿se acuerda? Un haz de luz pasó por un prisma, él cuando chocó en el prisma, él se decompuso en sus siete colores, ¿no? Mira, son las siete sefirot, que se que vorate fere tiene esa odia, esa odia de Mahud. ¿Por qué? Porque eh, la luz tiene esta belleza, ella lleva colores, pero nosotros la vemos solo en un tono que es blanco. Entonces, el equilibrio en el árbol de la vida va a generar el color escarlate. Y son exactamente, mira, son los colores que tiene la luz. Es el famoso experimento de Newton, donde aquella luz blanca, ella pasando por el prisma va a dar sus siete colores. Y la persona que sigue el camino del medio, que para la cábala es el camino más interesante, ella logra armonizar estos colores opuestos que son el rojo y el blanco, Columna de la izquierda con la columna de la derecha, que es Isaac, que es la Gevurá, que es Abraham, el Gesed y el amor. Y el Zohar dice que esta persona, aquella que logra hacer ese equilibrio, ella va a emanar el color escarlata. Y el Zohar dice que eh, esta persona que logra hacer ese equilibrio ali, entre el rojo y el blanco, ¿no? estando en la columna central, ella va a emanar el color 
escarlate, assim, que é aquele color um vermelhão, às vezes, que encontramos ali no espanhol, assim, quando vamos a comprar pintura, não? aí é o rojo, e às vezes pedimos aquele vermelhão, que é um rojo muito, muito intenso. Não? Então, se, temos ele, se eu mesclo o branco com o rojo, o resultado vai ser este escarlate. Então, se isto é o color de intensidade de luz que vai emanar aquela pessoa que logra equilibrar a coluna da direita com a coluna da esquerda. Em la prática, o que significa então ser coluna do meio? A cábala diz que a coluna do meio é o caminho mais rápido e curto por el qual eu posso chegar ao árbol da vida, ao topo, no? equilibrando sempre os dois extremos. E o topo do árbol da vida é a sefirá de Keter. E dentro de Keter ali está Chochmah, e bina. E se haces isto, mira que ocorre. Vas a hacerlo sin efectos colaterales subindo por la linha central, ya que logras equilibrar de forma harmoniosa. E se logramos este equilíbrio por la linha central, vai haver uma combinação do color branco com o color rojo. Va a surgir el color escarlate, por eso es que el mundo espiritual nos va a ver como, como un tono escarlate. ¿Qué quiere decir? Que se logra equilibrar, quiere decir que le está logrando subir y trabajar en la línea central para llegar al topo que es Keter. ¿Por qué? Porque podemos subir o de Malhut a Yesod y desde aquí tres posibilidades, tres caminos. Lado de la derecha, llegamos a Keter, lado de la izquierda, también llegamos a Keter y por la línea central. Pero cuando yo no logro este equilibrio y quiero usar mucho el lado de la izquierda, hay efectos colaterales. No te olvides, el mundo espiritual nos va a identificar por, qué? por un tono verde, blanco, rojo o será escarlate. Nosotros no logramos ver, nosotros no sabemos en qué color anda cada uno, pero el mundo espiritual sí y respeta a aquel que tiene el color escarlate, porque le logra equilibrar lado de la derecha con el lado de la izquierda. Hemos cambiado el tono, el color queda muy diferente. ¿Se imagina el mundo espiritual cuando nos observa las energías, siendo el lado de la derecha, siendo el lado de la izquierda, cuando observa un determinado color, un determinado tono, saben como estamos, onde estamos posicionados, se somos da direita, se somos da esquerda ou se somos da linha central. E observa, à medida que lhe hemos dado um tono um pouco mais uh, rojizo aqui, que ocorreu? Os colores do árvore da vida, para mim, han modificado. Eu não consigo mais vê-lo como lo veríamos de forma normal. Estás vendo? Que é uma beleza. Está o mapa de que é outra tonalidade. Mira, ya hemos cambiado el tono, hemos vuelto a nuestro mundo de los cinco sentidos, de los colores de donde yo puedo observarlos en el árbol de la vida. Estos juegos son lindos y hermosos para hacer en familia, con los niños, uno se divierte, ni se imagina cómo podemos canalizar la cábala y sus secretos y sus bellezas a nuestros alumnos. E aprendamos a trabalhar sem os efeitos colaterais, aunque por el lado da esquerda também se liga a Keter, isso é verdade. E às vezes, quizás seja até mais rápido que por el braço central, ¿no? que é um pouco mais largo o caminho, pero em el lado da esquerda há muitos efeitos colaterais. E por que há estes efeitos colaterais? porque se está jalando hacia uno de los extremos. ¿Qué sería un efecto colateral para la cábala? Simple, si estás observando nuestro árbol de la vida, yo tengo una línea central. Toda vez que yo ande en uno de los extremos, sea del amor en exceso, o quiera vivir solo por el amor, o sea de la guevura, querer ser rígido, colocar doctrinas, dogmas, procedimientos y funciona así, hasta él si dura está en el lado de la izquierda, es rigor. Sí, mira, está trabajando aquí. Siempre que yo estoy en uno de esos dos extremos, 
Esto se llama efecto colateral. Y cuando estamos en el camino del medio, estamos en el camino más seguro, sin efectos colaterales. Uno logra una ascensión de forma rápida, también pareciera que fuera más lenta, ¿no? Y a veces pensamos que usando de la gevura, ¿no? de la rigidez, del cumplimiento literal, con todos sus mínimos detalles, no. Mira, el lado de la derecha eh, o el lado de la izquierda le tiene efectos colaterales, la columna central no. Por eso decimos, haga en familia, estude, Shabbat, los Yom Tov. Uno logra por el lado central una ascensión de forma más rápida. ¿Por qué que él es rápida? Porque es sin perjuicios y se logra llegar a la cúspide del árbol de la vida sin efectos colaterales. Uno va a paso lento de tortuga, pero no hay efectos colaterales. Ahora, ¿qué representa todo esto para la cábala? Y la cábala dice que cuando uno logra eso, uno logra llegar a la cabeza, mira, que tienes la cabeza, es el topo de uno mismo. Mira, nuestra razón de existir, nuestro ticún se imaginó, la cabeza de uno queda más iluminada, que nuestra capacidad intelectual queda más a Primorada, se imaginó. Ahora estás entendiendo por qué tenemos que llegar a Keter. Y la cábala dice que cuando uno logra eso, ese equilibrio, llegar al topo a Keter por el brazo central, uno logra llegar a la cabeza de uno mismo. Estás viendo, estamos captando la idea de lo que significa llegar a Keter. Keter es la cabeza. Es la corona, esa cabeza es uno mismo, entonces nuestra razón de existir, nuestro ticún, se imaginó, para poder comprender del ticún todo eso, yo necesito llegar a este keter por el brazo central, equilibrando la columna de la derecha con la columna de la izquierda. Entonces, ó, y la cabeza de uno, ella queda más iluminada, y ¿qué pasa? Ó? Nuestra capacidad intelectual queda más aprimorada. Y que dice el Sohar que si yo lo logro llegar a Keter, pero yo tengo que llegar a Keter sin efectos colaterales. ¿Por qué? Porque Keter es nuestro cerebro, es nuestra cabeza. Yo debo de subir allí para qué? Para que nuestra mente esté más abierta, más iluminada, que yo pueda unir cerebro de la derecha con el cerebro de la izquierda. Esa es la función. ¿Cómo yo hago esto? Solo a través de un código de un Shen sería espectacular, sería excelente, pero yo necesito el equilibrio entre el lado de la derecha y el lado de la izquierda. Yo tengo que ser, emanar ese color escarlate. Los códigos van a funcionar. Cuando yo ya estoy en el proceso, estoy trabajando, yo me doy cuenta cuando tengo que alimentar más el lado de la derecha o más el lado de la izquierda, entonces el código, el Shen me ayuda. Pero si yo no hago el esfuerzo, si yo cruzo los brazos y solo quiero el código, yo no voy a llegar a aquel topo. ¿Y qué puede suceder? Que yo vaya a alcanzar a Keter, pero por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda con efectos colaterales. Y sabemos que Jochma y Biná son los dos hemisferios del cerebro. Mira, Jochma es el lado derecho, la intuición, y Biná es el lado de la izquierda. Es la razón. Para y observa, mira, Jochma está en el lado de la derecha y Biná en el lado de la izquierda. Tiene que estar en la columna central para equilibrar. Este equilibrio es jugar entre Jochma y Biná, Biná y Jochma. Tengo que saber cuándo alimentar uno, cuándo restringir al otro o alimentar ese de acá y hacer más restricciones a la uh, uh, intuición cuando él está como un caballo desbocado. Yo necesito esos detalles, esta sutileza. Entonces, ¿qué ocurre cuando llego a Keter por el brazo central? La mentalidad de nuestra limpieza es ser más aguzada. Está viendo cómo funciona. No es solo el código, yo necesito una acción. Con la sabiduría, la que empieza a quedar más aguzada porque estoy jugando entre los dos y yo estoy equilibrando esta línea central que hay aquí en el árbol de la vida. Y el cerebro empieza a trabajar de una forma más 
interesante. ¿Se imaginó si la psicología empezase a usar este elemento, a enseñar a las personas a trabajar o a jugar o a hacer aquel, aquel juego de los niños del sube y baja para equilibrar entre jojma y biná, biná y jojma? Y esta activación del cerebro es uno de los mejores indicativos de que uno está siguiendo el camino del medio. ¿Se imaginó? Cuando el intelecto empieza a ser aprimorado, empezamos a recuperar más fácilmente lo que aprendemos. Todos esos indicativos, ¿no? Ahí nos preparamos durante todo el año para llegar a dónde? A la festividad de Shavuot para quedar toda una madrugada estudiando el Torah para recibir una dosis adicional de este aprimoramiento. Entonces, nuestro cerebro está madurando y cuando nuestras ideas son mucho más interesantes a partir de este amadurecimiento del cerebro. ¿Cómo esto ocurre? ¿A través de un código y un shen? No, a través del equilibrio andando en la línea central del árbol de la vida para llegar hasta Keter, que es nuestra cabeza, que es nuestra capacidad de uso cerebral, cerebral en los dos hemisferios, Hochma y Binah, cerebro del lado de la derecha y cerebro del lado de la izquierda. Y por esto es que el Sohar en esos tres párrafos dice que esta es una de las mayores ventajas en seguir la línea central del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque empezamos de, a partir de una acción a conectar cerebro derecho con cerebro izquierdo y hacer la oscilación buscando un equilibrio sin quedar en los extremos de ellos a partir de la línea central del árbol de la vida. Pues ha sido un gusto, un placer enorme compartir con ustedes esta clase número 7 y hemos visto qué es el trabajar en la línea central es que podamos nosotros llegar a Keter que es nuestra cabeza nuestro cerebro a veces eh, cuando estudiamos o cuando vemos internet nos complican demasiado con Keter es el equilibrio sin quedar sin ninguno de los extremos ni del amor al extremo ni de la guevura del juicio al extremo equilibrar yo voy subiendo por el centro voy jugando todos los días ¿no? y estoy yendo por la derecha yendo por la izquierda y corrigiendo a cada rato entonces ¿qué sucede? Empezamos a alcanzar el topo del árbol de la vida, que es Keter, que es nuestro cerebro. Empezamos a trabajar el hemisferio de la derecha con el hemisferio de la izquierda, a unirlo sin la necesidad del código del Shen, sin la necesidad de sentarse en un sillón y cerrarse los ojos, pero estamos trabajando con una acción para que el cerebro se ilumine más, recordemos textos de Torah, aprendamos más de Torah, que lo que estudiamos quede grabado. ¿Y qué ocurre en la festividad de Shavuot? Después de haber trabajado todo un año en esta práctica, en este procedimiento, en la noche de Shavuot, que él está justamente aquí, mira, Pesach, uh, Bene y Ah, Sivan. En la noche de Shavuot nos pasamos toda la madrugada para aprimorar, para recibir una dosis extra de ese mecanismo para trabajar con el lado de la central del árbol de la vida. Linda la magia que hay. ¿Y cuál es el color que vamos a emanar? Que las energías van a ver que estamos en la columna central. Un color escarlata. Estás observando, el mundo espiritual ve por esos tonos. Si nosotros viéramos el escarlate o el blanco solamente, o el color rojo, todo lo que está a nuestro alrededor perdería el flujo de la vibración de la energía y no sería difícil distinguir los colores. Señores, un shalom bien grande. Les esperamos en la próxima clase.